Hello everyone, my name is Mahesh Kumar and I am a practicing advocate at Hyderabad. Now these days, what we are discussing sir? We are discussing Telangana prelims question paper which was conducted by the High Court on 13th August 2022. Right sir. So prelims question paper discusses from sir. Right sir. You put the questions I pay sir? 40. Done. E class low, man, 50 were complete jay both sir. More 10 questions. Right sir. So let's start here. What we were discussing, sir, Telangana Junior Civil Judge Prelims Question Paper, which was conducted on 13th August 2022. Exactly, right, sir. So let's start, sir. Right. You put that any questions I pay, sir. 40 work I pay, sir. Right. So 40 that all them, sir. 41 nichiro start jay both them, right. So let's come to 41 question. 41 question then going to matter, sir. Immovable property as defined under the Transfer of Property Act includes under. Right, sir. Hope you can understand, right? Immovable property. Yalla gate transfer of property act lo define che badin do. Dhan lo yeh mein include hai tundi. Ana rutna sir, right, sir. So the answer here is very clear, sir. Agriculture land only includes. Sir, in sir, standing timber, growing crops, grass include kada. Yes, yekar che pundi. Transfer of property act lo che pundi, right, sir. Yekar chhundi. Section number three of transfer of property act, which talks about interpretation clause, right, sir. There it has been clearly said, clearly said, if we include level one clarity, which is sir. Also, just sir, me question, try to understand that, right? In this act, unless there is something repugnant in the subject or context, immovable property, I can join, sir. Clearly, clear to join, right, sir? Immovable property does not include, does not include, right, sir? Does not include standing timber, growing crops, or grass, right, sir? Standing timber include gadu, growing crops include gadu, grass include gadu. Unkuncham clarity gaul sir maku. Chala clarity gaul in the. Go to the registration act sir. Section number 2, subsection 6. Right sir. Immovable property gurinchi mir ikad gor chodachu. Kad land and cheparu which is includes. Land and agriculture land. Right sir. But see sir. Ikad gor chepe sir sir which are excluded and good clarity ka chepe sir sir. Kad chod ne oksa show the manu. But not standing timber, growing crops nor grass. But sir, question number one, Ardham just called sir. In question, what they are asking? They are asking about transfer of property act only, right, sir? So don't to be over smart and go to the registration act. Don't do. But these are interlinked, sir. Registration act and transfer of property act, obviously, right, sir? Now let's let's move to another question, sir. Question number forty-two. Who can record a dying declaration? Dying declaration, your record should be such an adult, not sir. Sir, dying declaration, I can't do. Indian Evidence Act section number 32, right? Very much clear. But, what is your record? Think, think for a second, sir. Nothing wrong in that, right, sir? Chudam, sir, man. Section 32, subsection 1 of the Indian Evidence Act. Ok, sir, choose kunte meru. One second, sir. Uh, let me take a small highlighter. Section 32, subsection 1 of the Indian Evidence Act deals with the admissibility of the dying declaration, which reads as follows, right? Statements written or verbal of relevant facts made by a person who is dead or who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of the delay or expense with under the circumstances of the case appears to the court unreasonable, unreasonable are themselves relevant facts in the following cases. Record over Cheyali and Ekkar Rasun said in Lopla. Nowhere. Please, sir, open jail, sir. Indian Evidence Act open jail, sir. See, sir, name matron open jail, sir. Zerko, sir, mere code open jail, gada. Okay, sir, section number 32, subsection 1, kya landi? Dying declaration, chodandi. Yavar record chahiye ali. Ani akar raspe tundo le da, chodan ok, sorry. It has not given here. Not given. Not given. Mar akar ras hundi, sir. Let's go to criminal rules of practice. <laughs> right, sir. Criminal rules of practice row. Ikka choose the rule number 33 gani meri choose the proper ga. Yavar record chayi ho chante. Ikka di chundi. Sir, andu kani sir, inna kal fast fast ke chadhe saan. Mi kardeng gaana, kaya kpe na gaani, akar ee mausaram leer ga batti. Right sir. Now let's come to the criminal rules of practice. Rule number 33 clearly states that it should be recorded by the magistrate. And in the absence of the magistrate, police officer can do. Right sir. Executive magistrate can do. Medical officer can do. Or some other person, right, sir? So, sir, sir, it's a little bit of clarity. <coughs> Sorry, sir. Sir, it's a late recorded session. So, a little bit of dullness can be soon, sir. But what to do, sir? See, morning we practice, early morning we have physical activities. Being advocate, we should be fit, right, sir? 
సో మెనీ థింగ్స్ వీ షుడ్ డూ సో కొంచెం ఈ డార్క్ సర్కల్స్ ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు టాలరేట్ సంపాదించాలి కదా సార్ రైట్ సార్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం రైట్ సార్ రూల్ థర్టీ త్రీ ఆఫ్ క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ కాస్ట్ డ్యూటీ ఆన్ మెజిస్ట్రేట్ టు రికార్డ్ ద డైయింగ్ డిక్లరేషన్ మెజిస్ట్రేట్ గారు రికార్డ్ చేస్తారు రైట్ సార్ క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ సేస్ చీఫ్ ముడిషి జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఇంక్లూడ్స్ ద చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ మెజిస్ట్రేట్ ఇంక్లూడ్స్ ద మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ స్పెషల్ మెజిస్ట్రేట్ ఇంక్లూడ్ స్పెషల్ మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ సో అండర్ రూల్ థర్టీ త్రీ ఆఫ్ ద క్రిమినల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఈజ్ ఎంపవర్ టు రికార్డ్ ద డైంగ్ డిక్లరేషన్ సింపుల్ మీరు ఎంత గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ మెజిస్ట్రేట్ క్యాన్ రికార్డ్ ద డైంగ్ డిక్లరేషన్ సింపుల్ హౌ ఆర్ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ ఆర్ రికార్డింగ్ ద డైంగ్ డిక్లరేషన్ సో అల్టిమేట్గా కన్క్లూజన్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ recorded by the magistrate magistrate gar to record cheyochu right sir hope i am clear with this now let's come to second point sir in case of non availability of the magistrate magistrate gar leru then what and in the view of the urgency sometimes the dying declaration recorded by the police officer and the medical officer working there the court car accepting the dying declarations recorded by the police officer and the medical officers also right sir now come to the investigation officer station house officer magistrate so all three are covered so answer is any of the above ardham aitunna sir ippudu ungo surprise thing cheppna we made some analysis right indian evidence act lo manam question number 42 pettesamu right but 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 this 42 we should state here also now more clear right సో సార్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ అక్కడ కూడా మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం డైంగ్ డిక్లరేషన్ చూసేసి డైరెక్ట్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ వీ షుడ్ నాట్ మేక్ అ కన్క్లూషన్ రైట్ సార్ హేర్ ఆల్సో వీ షుడ్ మెన్షన్ ఫార్టీ టూ జీరో బదులు ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయేది ఇక్కడ రైట్ సార్ నా లెట్స్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ ఏం చెప్తాం చూద్దాం సార్ మనం బై గ్రేవ్ బై గ్రేవ్ అండ్ సడన్ ప్రొవొకేషన్ వన్ ఈజ్ లైక్లీ టు బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ది పవర్ ఆఫ్ సార్ గ్రేవ్ అండ్ సవ సడన్ ప్రొవొకేషన్ వల్ల ఒక మనిషి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కోలిపోతాడు కోలిపోవటం డిప్రైవ్డ్ అంటే కోలిపోవటం రైట్ సార్ సో సింపుల్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సార్ గ్రేవ్ అండ్ సడన్ ప్రొవొకేషన్ వల్ల ఎవడు కూడా ఎస్టీమ్ కోలిపోడు డిసిప్లిన్ కోలిపోడు ఎంగర్ కోలిపోడు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కోలిపోతాడు ఇప్పుడు సెక్షన్తో లింక్ చేయండి సార్ మీరు సెక్షన్తో కూడా లింక్ చేస్తాను సార్ ఇండియన్ పెన్నల్ కోడ్లో సెక్షన్ నెంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ మర్డర్ మర్డర్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఈ సెక్షన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి మీరు ఎక్సెప్షన్ వన్లో ఎక్సెప్షన్ వన్ ఓపెన్ చేయండి సార్ ఎక్సెప్షన్ వన్ ఇక్కడ చూడండి రైట్ సార్ సెక్షన్ నెంబర్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఓపెన్ చేయండి క్లియర్గా దానిలో ఎక్సెప్షన్ వన్ చూడండి ఎక్సెప్షన్ వన్లో ఏముంది కల్పేబుల్ హోమోసైడ్ ఈజ్ నాట్ మర్డర్ ఇఫ్ ద అఫెండర్ వైల్స్ డిప్రైవ్డ్ కోలిపోతున్నాడు పవర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ బై గ్రేవ్ అండ్ సడన్ ప్రొవొకేషన్ కాజ్ ఇస్ ద డెత్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ గివ్ ద ప్రొవొకేషన్ రైట్ సార్ హోప్ ఐమ్ క్లియర్ విత్ దిస్ so you only remember this sir by grave and sudden provocation one is likely to be deprived of the power of self control right sir none other than that oh sorry 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 none other than that right sir now let's move to question number 44 sir question number 44 very dead easy question very very dead easy question a prompt proposal when accepted becomes a proposal when accepted sir i proposal ichanu అవతల పార్టీ యాక్సెప్ట్ చేసేసారు ఇప్పుడు ఇది ఏమైతుంది దీన్ని ఏమంటారు వాట్ ఇట్ బికమ్స్ ప్రామిస్ ప్రామిస్ రైట్ సార్ వెర్ ఇట్ హెస్ బిన్ గివన్ సార్ గో టు ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ బి రైట్ సార్ క్లియర్లీ స్టేట్స్ దట్ వన్ ద పర్సన్ టు హోమ్ ద ప్రపోజల్ ఈజ్ మేడ్ సిగ్నిఫైస్ ఈజ్ ఎస్ అండ్ దే టు ద ప్రపోజల్ ఈస్ సెట్ టు బి అక్సెప్టెడ్ అ ప్రపోజల్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్ బికమ్స్ అ ప్రామిస్ సో ఈ లైన్ విచ్ ఈస్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ హైలైటెడ్ ప్లీజ్ చెక్ దిస్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ అ సేమ్ యాజ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కూడా అదే లైన్లో ఉంది ఆ ప్రపోజల్ సారీ సార్ ఆ ప్రపో ఇది ఏంటి సార్ చాలా అజువాలు జరుగుతున్నాయి ఆ ప్రపోజల్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్ బికమ్స్ అ ప్రామిస్ ఆ ప్రపోజల్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్ బికమ్స్ ద ప్రామిస్ రైట్ సార్ హోప్ అండ్ డన్ నా లెట్స్ మూడు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టాక్స్ అబౌట్ వాట్ as per section 2 sub section 2 of cpc a decree may be preliminary or final or only final decree or only preliminary decree none of the above section 2 sub section 2 of cpc which talks about decree we all know 
కానీ అది ఓన్లీ ప్రిలిమినరీ డిగ్రీ గురించి మాట్లాడుతుందా ఓన్లీ ఫైనల్ డిగ్రీ గురించి మాట్లాడుతుందా లేకపోతే ప్రిలిమినరీ ఆర్ ఫైనల్ డిగ్రీ గురించి మాట్లాడుతుందా లేకపోతే దేని గురించి మాట్లాడదా ఇది సార్ క్వశ్చన్ రైట్ సార్ సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సార్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ప్రిలిమినరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫైనల్ డిగ్రీ రైట్ సార్ సో ఒకసారి చూడండి సార్ సెక్షన్ నెంబర్ టూ సబ్ సెక్షన్ టూ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ డిగ్రీ డిగ్రీ మీన్స్ అ ఫార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ సో ఫార్ యాజ్ రికార్డ్స్ అ కోర్ట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇట్ కన్క్లూజివ్లీ డిటర్మైన్స్ ద రైట్ ఆఫ్ ది పార్టీస్ విత్ రిగార్డ్ టు ఆల్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ది మ్యాటర్స్ ఇన్ కాంట్రవర్సీ ఇన్ ద సూట్ అండ్ మేబీ ఇదర్ ప్రిలిమినరీ ఆర్ ఫైనల్ ప్రిలిమినరీ ఆర్ ఫైనల్ రైట్ సార్ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో కూడా చదువుకోండి సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంప్లీట్ ఇట్ రైట్ సిపిసి ఆల్రెడీ చాలా తక్కువ మంది చదువుకుంటారు సిపిసి చాలా వ్యాస్ట్ కాబట్టి రైట్ సార్ బట్ మన క్లాసెస్లో మనం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకున్నాం రైట్ సార్ సార్ నో అని చెప్పొచ్చు సార్ చాలా కష్టపడి క్రియేట్ చేశాను రైట్ సార్ నా లెట్స్ కమ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ టాక్స్ అబౌట్ వాట్ ఆ స్టేట్మెంట్ గివన్ బిఫోర్ ద పోలీస్ అండర్ సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ ఆఫ్ సిఆర్పిసి ఈస్ సార్ వన్ సిక్స్టీ వన్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ వాట్ సార్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ బై పోలీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ బై పోలీస్ రైట్ సార్ ఎవరిని ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నారు సార్ విట్నెస్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నారు ఎవరు చేస్తున్నారు పోలీస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు రైట్ సార్ బట్ అలాంటి టైంలో ఏదన్నా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు వన్ సిక్స్టీ వన్లో ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అది అడ్మిసిబుల్ ఎవిడెన్స్ అవుతుందా ఇన్ అడ్మిసిబుల్ ఎవిడెన్స్ అవుతుందా అడ్మిసిబుల్ ఇన్ పార్ట్ అవుతుందా నన్ను అది ఎబ్బ అవుతుందా so the answer is inadmissible evidence why inadmissible go to evidence act go to evidence act section number 25 talks about what confession to police officer not to be proved no confession made to a public officer shall be proved as against a person accused of an offense confession by accused while in custody of police not to be proved against him no confession made by any person while he is in custody of a police officer unless it be made in the presence of the magistrate shall be proved as against such person sir indian constitution lo kuda ee pravadhanam ichundi you can check there also a person cannot be a witness against himself akkad untundi sir chudandi sir ok sari right sir now let's move to question number 47 so when you read this Along with the CRPC, you should go through Indian Evidence Act as well. Right, sir. Question number 46. Right, sir. I will mention this, sir. 46. CRPC will mention this. Right, sir. Indian Evidence Act will mention this. Hope I am clear with this. సార్ ఎందుకంటే సి ఈ అనలైజెస్లో నేను అది పెట్టేసి ఉంటే మీకు కూడా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే సి లేమన్లీ ఇక్కడ ఏముంది సార్ వన్ సిక్స్టీ వన్ ఆఫ్ సిఆర్పిసి అని ఉంది సో అందుకని వెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ then i am telling you right sir so confusion raagudani appudu appudu pillalu em chestarante ee analysis check cheskoni decide chesistaru whether we should see such particular person classes or not so that's why this analysis and i am here explaining the loops right sir now let's move to question number 47 sir question number 47 em cheptundi one of the following is not the essentials of a valid lease anta lease ekkada mention chestunna sir transfer of property act lo సార్ కొంచెం అయితే గుర్తు చేసుకోవాలి సార్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ రైట్ సార్ వన్ నాట్ ఫైవ్ లీజ్ డిఫైన్ చేస్తుంది అక్కడ రైట్ సార్ బట్ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ అ వ్యాలిడ్ లీజ్ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ అ వ్యాలిడ్ లీజ్ ఏంటి సార్ రైట్ సార్ చూద్దాం సార్ ఇమూవ్ ప్రాపర్టీ పార్టీస్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ లీజ్ డ్యూరేషన్ కన్సిడరేషన్ కాంపిటెన్సీ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఎసెన్షియల్స్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఎంప్లాయ్ ట్రాన్స్ఫర్ పొసిషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని మీరు చదివేటప్పుడు కొంచెం కామన్ సెన్స్ పెట్టి ఆలోచించండి సార్ ఒక వ్యాలిడ్ లీజ్కి ఏమేమి ఎజెన్షియల్స్ ఉండాలి ఏమేమి ఉండాలి దాని లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ సార్ సార్ ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ చేస్తున్నారో లెస్సర్ అండ్ లెస్సీ దే షుడ్ బి కాంపిటెట్ ఇనఫ్ ఎందుకంటే సీ సార్ అకార్డింగ్ టు అండ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ అప్లై హియర్ సార్ రైట్ సార్ బికాస్ లీజ్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ యూ అగ్రీ విత్ మీ రైట్ సార్ సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ అ వన్ ఆఫ్ ది ఎజెన్షియల్ రైట్ సార్ సెకండ్ పాయింట్ ఇట్ మస్ట్ బి రిలేటెడ్ టు ద ఇమ్యూవల్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో క్లియర్గా చెప్తుంది రైట్ సార్ లాస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఆ లీజ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ అండ్ హెరిటేబుల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్గా అయి ఉందా లేకపోతే హెరిటేబుల్ ఉందా లేదా అని కూడా మెన్షన్ చేసి ఉండాలి వెరీ మచ్ కరెక్ట్ ఆ లీజ్ ఎక్వైర్స్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఎక్రెషన్స్ అంట ఇది లేదు ఇది ఉండదు జనరల్గా లీజ్లో ఉండదు ఎందుకు ఉండదు సార్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ది
వన్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ దేర్ సార్ రైట్ సార్ నేను లెస్సార్ అనుకోండి మీరు లెస్సీ అనుకోండి లెస్సార్ లెస్సీకి ప్రాపర్టీ ఇచ్చాడు రైట్ సార్ లెస్సార్ లెస్సీకి ప్రాపర్టీ ఇచ్చాడు రైట్ సార్ బై సపోజ్ దీనిపైన నేను ఏమైనా ఎక్రీషన్ చేసుకున్నాను ఏమైనా కట్టుకున్నాను ప్రాపర్టీ వచ్చి సార్ నాది నేను ఈ స్పేస్ నేను వాడుకోవడానికి ఇస్తున్నా రైట్ ఈ స్పేస్లో నేను కట్టుకుంటే అది నా ఇష్టం నేను నీకు చెప్పి కట్టుకుంటాను కట్టుకోను కదా నీకు చెప్పేదే కట్టుకోను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఓకే సో ఎక్రీషన్ ఆబ్వియస్లీ ఎక్రీషన్స్ గురించి నేను రాయను సార్ నా లోపల లీజ్ లోపల ప్రాపర్టీ ఈజ్ మైన్ నేను ఆ ప్రాపర్టీలో ఏం చేస్తానో సి నీకు ఎంతైతే స్పేస్ ఇచ్చానో ఆ స్పేస్ నీది నువ్వు వాడుకో దానిపైన నేమని కట్టుకుంటున్నా కట్టుకోనా ఏమైనా ఎక్రీషన్ అవుతుందా బై సపోజ్ సడన్గా దాని మీద ఏదన్నా పిచ్చుకు వచ్చింది ఆ గూడు కట్టింది ఆ పిచ్చుకు నీది అయిపోతుందా కాదు కదా దాని మీద ఏదైనా మొక్క మలిసింది ప్రాపర్టీ కాదు సార్ ఏదైనా ఒక మొక్క మలిసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ మొక్క నీది అయిపోతుందా కాదు కదా దట్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు మీ ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ దేర్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు మీ ఓన్లీ రైట్ సార్ అక్కడ దాని గురించి రాయను కూడా సార్ నేను ఒక లీజ్లో రాయను నేను సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎసెన్షియల్ నాట్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ అ వ్యాలిడ్ లీజ్ రైట్ సార్ హోప్ ఐమ్ క్లియర్ నా లక్ష్మ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది డైవోర్స్ క్యాన్ బీ ఆప్టైన్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ డైవోర్స్ క్యాన్ బీ ఆప్టైన్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఆన్ ది వాట్ గ్రౌండ్స్ ఎక్కడిచ్చు సార్ అసలు డైవోర్స్ గురించి ఏ సెక్షన్ మాట్లాడుతుంది సార్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో సెక్షన్ నెంబర్ థర్టీన్ రైట్ సార్ హోప్ అండ్ క్లియర్ వేర్ వన్ సెకండ్ లెట్ మీస్ టేక్స్ మాట్లాడర్ డైవోర్స్ 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 రైట్ సార్ హోప్ అండ్ క్లియర్ ఇప్పుడు వీళ్ళు మూడు కండిషన్స్ ఇచ్చారు సార్ క్రూయాలిటీ డిసెషన్ ఎలర్ట్ అడల్ట్రీ ఈ మూడు బేసిస్లో డైవోర్స్ తీసుకోవచ్చా చెప్పండి సార్ కొంచెమైనా చెప్పండి సార్ క్రూయాలిటీ హస్బెండ్ వైఫ్ని కొడుతున్నాడు మెంటల్ క్రూయాలిటీ చేస్తున్నాడు ఫిజికల్ క్రూయాలిటీ చేస్తున్నాడు ఆబ్వియస్లీ తీసుకోవచ్చే డిసెషన్ రెండు సంవత్సరాల నుంచి అసలు మేడం రావట్లే అసలు కలిసి ఉండట్లేదు తీసుకోవచ్చా ఎస్ అడల్ట్రీ వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఈజ్ మేకింగ్ ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్స్ అక్రమమైన సంబంధం పెట్టుకుంటున్నారు వెరీ మచ్ వ్యాలిడ్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ వెరీ మచ్ రైట్ ఆన్సర్ హోప్ ఐమ్ క్లియర్ విత్ దిస్ సార్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సార్ మన 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 క్లాస్లో గుర్తుంటే ఇంత క్లియర్గా చార్ట్ వేసి మచ్చని చెప్పాను సార్ ఓకేనా క్రూయాలిటీ అడల్ట్రీ వెనరల్ డిసీజ్ డిసర్షన్ కన్వర్షన్ రినౌన్సియేషన్ ఇన్సానిటీ ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ డెత్ లెప్రోసీ ఇవన్నీ గ్రౌండ్స్ కింద డివోర్స్ తీసుకోవచ్చు ఐ హ్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాస్ సార్ నా ప్లీజ్ డోంట్ సే ఆ సార్ మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు వెరీ రాంగ్ సార్ చేశాను సార్ నేనైతే రైట్ సార్ సో ఒకసారి సెక్షన్ నెంబర్ థర్టీన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ కూడా చూపించాను సార్ రైట్ సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్ క్లారిటీగా మీకు మెన్షన్ చేసి చూపిస్తాను సార్ సెక్చువల్ ఇంటర్కోర్స్ అదర్ దెన్ హిస్ పౌస్ హీస్ ఆర్ హర్స్ పౌస్ రైట్ సార్ అడల్ట్రీ నెక్స్ట్ హీ హ్యాస్ సొలమనైజ్ ద మ్యారేజ్ రిటర్న్ ప్రిలిషన్ క్రూయాలిటీ రైట్ సార్ కవర్ డిసర్షన్ కంటిన్యూస్ పీరియడ్ ఆఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ టూ ఇయర్స్ ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ద ప్రెసెంటేషన్ ఆఫ్ ది పిటిషన్ రైట్ సార్ సో డిసర్షన్ ఈస్ కవర్డ్ క్రూయాలిటీ ఈస్ కవర్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వాట్ సార్ అడల్ట్రీ ఈస్ ఆల్సో కవర్డ్ ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్స్ అక్రమైన సంబంధం రైట్ సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ నైన్ సార్ మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ అర్థమవుతున్నాయి అనుకుంటా సి సార్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ మన యాప్లో స్పీడ్ని స్లో చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంది ఎక్కువ స్పీడ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆప్షన్ ఉంది సార్ నా స్పీడ్ తక్కువ అనిపిస్తుంటే మీరు స్పీడ్ ఎక్కువ చేసుకోండి నా స్పీడ్ చాలా ఫాస్ట్గా అనిపిస్తుంటే కొంచెం తక్కువ చేసుకోండి మన యాప్లో అయితే ఆప్షన్ ఉంది కదా సార్ యూ క్యాన్ డూ ఆల్సో రైట్ సార్ ప్లీజ్ డూ ఇట్ రైట్ నా లైఫ్ మూడు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ నైన్ సార్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ ఆర్ కాంపిటెంట్ టు కాంట్రాక్ట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ పర్సన్స్ ఆర్ కాంపిటెంట్ టు కాంట్రాక్ట్ అంటే కాంట్రాక్ట్ చేయడానికి వరకు అర్హులు వాళ్ళు కాంపిటెంట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఏజ్ ఆఫ్ మెజారిటీ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ విచ్ హీఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ సార్ నెక్స్ట్ సౌండ్ మైండ్ మేజర్ అయి ఉండాలి కదా సార్ మ్యాండేటరీగా కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అవ్వాలంటే నేను మేజర్ అయి ఉండాలి రైట్ సార్ నెక్స్ట్ సౌండ్ మైండ్ ఏమి ఉండాలి
and is not disqualified from contract uh, from contracting by any law to which he is subject right sir so section number 11 of the indian contract act clearly states that the person should be major for the valid contract and the second thing is he should be of a sound mind right sir hope i am clear with this so the answer is answer is what both a and b right sir now let's go to the last question of this class sir na god josh ayipothundi but meeku josh undali endukante i am strongly holding my josh sir sir i am literally i am telling you if you don't believe i can show you the timing also what's the timing going in now anta prove cheyatam in class sir right sir let's go to question number 50 sir right the period prescribed for institution of a suit expired on sunday that followed the last working day of the court before its summer recess during the summer recess the provision is made for receiving urgent cases however the suit is instituted on the reopening day of the court after summer recess can the suit be treated to have been filed in time yen sir question inta pedda undi sir question last question sir koncham untundi sir related to the limitation act right because it's talking about the time right sir so question malli clarity ga chaduthan sir line to line explain chestan try to understand it then we'll go with the proper example then we'll conclude the answer right sir so the period prescribed for the institution of suit oka suit ni institute cheyadaniki proper ga period of time prescribe chestundi and it is expiring on sunday aa time period eppudu ayipothundante sunday ki ayipothundant sir that followed the last working day of the court before its summer recess దానికి ముందర ఉన్న రోజు లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ఆఫ్ ది సమ్మర్ రిసెస్ అంటే కోర్ట్స్ కూడా హాలిడేస్ ఉంటాయి కదా సార్ సార్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈవెన్ కోర్ట్ డూ హ్యావ్ హాలిడేస్ రైట్ సార్ రిసెస్ ఉంటుంది ప్రాపర్గా రైట్ సార్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ రిసెస్ ప్రొవిజన్ ఈజ్ మేడ్ ఫర్ రిసీవింగ్ అర్జెంట్ కేసెస్ సమ్మర్ రిసెస్లో కూడా అర్జెంట్ కేసెస్ తీసుకుంటారు రైట్ సార్ హౌ ఆర్ ద సూట్ ఈజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆన్ ద రీఓపెనింగ్ డే ఏ డేకి అయితే కోర్ట్ ఓపెన్ అయిందో ఆ రోజు కేసు వేసారు సార్ పోయి ఓకే నా కోర్ట్ ఆఫ్టర్ సమ్మర్ రిసెస్ క్యాన్ ద సూట్ బి డిటైడ్ టు హ్యావ్ బిన్ ఫైల్డ్ ఇన్ టైమ్ ఎస్ సార్ ఆబ్వియస్లీ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్ ఆప్షన్స్ ఇది చాలా ఇచ్చాడు సార్ కాదంట ఎస్ అంట ఓన్లీ ఇఫ్ ద డిలే ఈస్ ప్రాపర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెన్ లీవ్ ఈజ్ ఆప్టైన్ బై ద కోర్ట్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ గివెన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఎస్ కమ్ టు ద లిమిటేషన్ యాక్ట్ సెక్షన్ నెంబర్ ఫోర్ విచ్ క్లియర్లీ స్టేట్స్ హియర్ ఈస్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ప్రిస్క్రైబ్ టైమ్ ప్రిస్క్రైబ్ పీరియడ్ వెన్ కోర్ట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ కోర్ట్ కానీ క్లోజ్ ఉంటే ప్రిస్క్రైబ్ పీరియడ్ది ఎక్స్పైరీ ఎలా తీసుకోవాలి మనం వేర్ ద ప్రిస్క్రైబ్ పీరియడ్ ఫర్ ఎనీ సూట్ అప్పీల్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఎక్స్పైర్స్ ఆన్ అ డే వెన్ ద కోర్ట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ద సూట్ అప్పీల్ ఆర్ అప్లికేషన్ మే బీ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రిఫర్ ఆర్ మేడ్ ఆన్ ద డే వెన్ ద కోర్ట్ రీఓపన్స్ సో మన క్వశ్చన్లో ఆఫ్టర్ సమ్మర్ రిసెస్ వెన్ ద కోర్ట్ ఓపెన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫైలింగ్ దెన్ దాట్ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద అండర్ పీరియడ్ ప్రాపర్ టైం పీరియడ్లోనే ఫైల్ చేసినట్టు దాట్స్ వై వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఆన్సర్ ఎస్ ఎస్ సెక్షన్ నెంబర్ ఫోర్ ఆఫ్ ది లిమిటేషన్ యాక్ట్ క్లియర్లీ స్టేట్ అబౌట్ దిస్ హార్డ్లీ త్రీ ఫోర్ లైన్స్ ఉంది చదువుకోండి సార్ ఒకసారి రైట్ సార్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాలా ఆల్రెడీ చెప్పేసాను కదా సార్ సరిపోతుందిలే ఓకేనా చాలా బాబాయ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ సియా సార్ ఐఎమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ question answer series are very important don't skip these before exams sir i'm telling you with true genuine feeling i'm telling you sir nene edo meek cheppeste naake edo benefit jarigipothundani nenu meer eppudu aalochukochu sir see sir the amount which i am earning from my law point is very very low very very low when compared to my practice సార్ వీ డూ హ్యావ్ ఎన్సిఎల్టి కేసెస్ ఎన్సిఎల్టి కేసెస్ గురించి మీకు తెలియకపోతే కొంచెం రీసెర్చ్ చేయండి సార్ నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ కేసెస్ ప్రాపర్ కార్పొరేట్ కేసెస్ వస్తాయి దండిగా డబ్బులు వస్తాయి సార్ సార్ దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మై ప్యాషన్ బట్ ప్యాషన్ని కూడా రన్ చేయడానికి ఎంతో కొంత డబ్బులు కావాలి సార్ బికాస్ నా బ్యాక్హ్యాండ్లో కూడా చాలామంది పనిచేస్తున్నారు సార్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సార్ సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ జడ్జ్ డోంట్ బికమ్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సార్ సార్ మీరు ఓన్గా అనలైజ్ చేసుకుని మీరు ఓన్గా కష్టపడితే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ సార్ బట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అలవాటు చేసుకోకండి సార్ ఇది విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఎట్ ఆల్ సీ సార్ వెన్ యూ ట్రై టు బికమ్ సమ్థింగ్ మీకు ఏదైనా ఈజీ సోర్స్ దొరుకుతుంటే ప్లీజ్ ట్రై టు అక్వైర్ ఇట్ దెన్ యూ విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ అ వెరీ ఫాస్ట్ పేస్ మేనర్ 
సీ సార్ నా ఎనలైజెస్ మొత్తం అయితే మీకు వచ్చేస్తుంది కదా సార్ ఫర్ వెరీ నార్మినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ మనీ సార్ పీపుల్ ఆర్ ఛార్జింగ్ సెవెంటీ థౌజండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సార్ వీ ఆర్ ఛార్జింగ్ వెరీ లెస్ అండ్ టు రన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వీ నీడ్ దట్ మనీ దట్స్ వై ఐమ్ టేకింగ్ దిస్ మచ్ కాస్ట్ అదర్వైజ్ సీ సార్ నాకు కాస్ట్ అసలు రిక్వైర్మెంట్ లేదు సార్ ద డే వెన్ ఐ రీచ్ ఫైవ్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ ఐ విల్ మేక్ మై క్లాసెస్ అట్ అ వెరీ నామినల్ ప్రైస్ బికాస్ సీ సార్ మా ఫిక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది ట్రై టు అండర్స్టాండ్ రైట్ సార్ చాలా ఓకే సార్ నా బాధలు మీకు చెప్పదాం అనుకోవట్లేదు నేను చెప్పాలనుకోవట్లేదు కూడా ఓకే సార్ ఐ ఆమ్ డెలివరింగ్ మై థింగ్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓకే విత్ దాట్ ప్లీజ్ పర్చేస్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఓకే విత్ దాట్ యూ క్యాన్ చెక్ అవుట్ సమ్ అదర్ సోర్స్ దెర్ ఈస్ నో అబ్లికేషన్ ఆన్ యూ రైట్ సార్ దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఆఫ్ మైండ్ మీకు నచ్చితే తీసుకోండి లేకపోతే ఇట్స్ ఓకే సార్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం బట్ ద కనెక్షన్ విచ్ వీఆర్ బిల్డింగ్ దాట్ మేక్ సెన్స్ రైట్ సార్ మనీ దే ఉంది సార్ ఈరోజు చెప్తే రేపు సంపాదించుకుంటాం సార్ మీరు సంపాదిస్తారు నేను సంపాదిస్తాను రైట్ సార్ చలో బాయ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ సియా బట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇఫ్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ సీ మీ జస్ట్ కమ్ అండ్ సే హాయ్ సార్ అండ్ స్పాన్సర్ అ స్మాల్ టీ దట్ మేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ సెన్స్ టు మీ రైట్ సార్ చలో బాయ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ సియా